Hello, what's up? This is Kyotman. Back in front video. Ang pag-uusapan natin today is about mobile data versus Wi-Fi. Ano yung difference? Alin na mas malakas ang battery at bakit malakas ang battery ang mga yan? Okay? Kung interesado ka, let's start. Ang video na ito ay handog ni hookies.com. Dito ay makakabili ka ng iba't ibang software from games to premium antivirus apps and even activation code for Windows 10. If you are looking for affordable license keys, check out hookies.com. Hanapin lamang ang link sa video description at i-click para makapunta sa kanilang website. Mabilis na kausap at mura pa. Para maka-order, search mo lang ang software na kailangan mo at pumili ng versions na angkop para sa'yo. Kapag napili mo na ang gusto mong software, click buy now. Use promo code QT20 to get 20% discount para mas makamura ka pa. Choose your preferred payment option then click pay now matatanggap mo na ang code ng binili mo within the day. Yun lang at meron ka ng legit na license key or CD key para sa software na binili mo. Again, gamitin ang promo code na QT20 para makakuha ng dagdag na 20% discount sa kahit anong purchases mo within their website. Kung naghahanap ka ng mura at legit license key software, punta ka na sa hookies.com So yun, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. Uh, Andiyan lang yung subscribe button sa baba. So yun, start tayo. Unang-una, Mobile data versus Wi-Fi. Unahin natin ang mobile data. Mobile data. Ang mobile data, para gumana, kailangan syempre ng SIM card. What is SIM card? SIM card is Subscriber Identity Module or Subscriber Identification Module. Alin man doon? Kasi napansin ko, nandresource ko, parehong ginagamit. So, Subscriber Identity Module or Subscriber Identification Module. Pareho lang yun. Yun ang kailangan para makapag-communicate ang smartphone mo sa mga mobile networks. Like Smart, Globe, Sun, Etc, etc. At dahil yun ang kailangan mo para makakonnect sa mobile network, yan din ang kailangan mo para ma-access mo ang mobile network's gateway. Para makapag-browse ka at para makapag-internet ka. Yung SIM card na yan, okay? Yan ang kailangan mo para ma-access mo ang tinatawag na mobile data. I'm sure narinig nyo na na may maraming nagsasabi na pag sinabi mobile data, mas malakas sa battery. Okay? So, bakit nga ba mas malakas sa battery ang mobile data? Ipapaluwarag natin kung paano nag-work ang SIM card sa mobile data and so on and so forth. Okay? Sa smartphone natin, mayroong set settings doon na 4G preferred. Okay? Pag sinabi yung 4G preferred, hindi yun nakadedicate kay 4G lang. Hindi kagaya doon sa sumunod sa 4G preferred is 3G only, 2G only. Di ba may ground na papansin nyo? Yan. Kagaya niyan. Pagdating sa 4G, walang 4G only. Bihira ang smartphone mayroong 4G only na support. Most of the smartphones, 4G preferred. Pag sinabing preferred, yun ang pipiliin niya hanggat maaari. Ibig sabihin, mayroon pa siyang choice na bumaba sa 3G at saka 2G kapag walang 4G. So technically, hindi siya dedicated doon. Wala siyang fidelity sa 4G. Ngayon, sa mga areas or sa mga instances na mahina ang signal nyo, mahina ang 4G signal doon sa area na yun, ang nangyayari, Bumababa ngayon ang smartphone mo papunta sa 3G para lang ma-maintain na may connection ka, na may internet ka, basta makapag-stay ka connected. Bumababa siya ng 3G. Ngayon, kung mahina pa ang 3G, bababa pa siya uli ng 2G talaga. Yun yung makikita nyo ng letter E or letter G. Kung meron pang G ngayon, ang nakikita ko na lang actually letter E na lang, which is yung tinatawag na edge na signal. 2G yun. Part pa rin yun ng 2G. Iba lang ang bilis. Ngayon, Basically, hindi naman nakakalobat yung signal mismo. Kung 4G ang gamit mo, hindi porkit mas malakas ang 4G, malakas na rin ang signal. Hindi naman siya ganun kalaki ang differences sa paggamit nila ng processing power. Ang nakakalobat na part is yung switching. Yung switching na part. Yung 4G, dahil mahina ang 4G, kailangan niya mo ba ng 3G. Malakas sa processing power yon at malakas din sa actually sa battery yon. Demanding yon yung part na yon. So kapag mahina ang signal, napapansin nyo, Ang lakas, ang lakas makaubos ng battery ang bilis especially sa mga medyo luma na phones sa mga bagong smartphones medyo hindi ganun kalakas na pero malakas pa rin naman pero hindi, hindi ganun ka masyadong kapansin-pansin ka-noticeable kasi nga yung chipset nila is mas optimized na sa panahon ngayon kasi mas malakas ng chipset mga bagong chipset mas malakas pero sa mga luma pansin na pansin mo yun ang bilis ng pagbaba ng battery okay pagkonsumo ng battery sa ibang bansa Ang problema lang nila is yung 4G, 3G kasi yung iba, may mga bansa na ngayon na wala ng 2G. Ang, ang alam ko sa Japan, hindi na sila gumagamit ng 2G. Ang pinakamababa nila is 3G, which is good. Sa atin sa Pilipinas, 4G, 3G, and 2G ang switching. So, mas malakas sa battery yun. Ang daming, ano, ang daming binababaan niya. Kaya, masyadong mabilis mag-lobat ang phone natin. Yun ay kung mahina lang naman ng signal, okay? 
lilinawin ko lang, baka na naman malito-lito tayo. Tinutukoy ko is yung switch. Kaya nag-i-switch ang phone kasi mahina ang signal sa 4G or kung mahina din ng 3G, bababa pa ng 2G. At para ma-maintain ang connection natin, ang internet natin, kailangan niyang mag-adjust papalit-palit. Ika nga, your phone is working twice as hard kapag ka nangyayari yun, yung switching ng signal. Tapos, ngayon, dadagdag pa si 5G. So, imbis na 2G, 3G, 4G, tatlo lang ang switch niya. Kung ang phone nyo is 5G pa, tapos nasa lugar kayo na medyo naghihingalo pa ang 5G since hindi pa naman talaga generally available ang 5G sa buong Pilipinas. So, another yon So, apat na yung switching. Kasi hindi pa rin naman tatanggalin ng 2G sa panahon ngayon. I think, matagal pa bago mawala ang 2G ng tuloy sa Pilipinas. Kasi ang dami pa rin namang phones na nagsusupport ng 2G plus yun nga yung mga feature phones na tinatawag. Feature phones is naka depende lang sa 2G. Kaya minsan, mas okay kung napanood nyo na yung battery ko about sa boost signal. Sinabi ko dyan na mas okay minsan talaga na kung talaga mahina ang 4G, hindi stable ang 4G signal sa area kung nasaan ka, i-switch mo na lang sa 3G only kasi at least kung 3G talaga available doon mas ma- mas magiging mas mabilis yon yung 2G only masyado nang mababayo para makapag-internet mas okay yang gamitin kung may hinihintay ka lang na tawag tapos sobrang hina ng signal para makapag-focus ng smartphone mo sa tawag lang yon na yung tawag na yon through SIM card mo i-switch mo sa 2G only okay doon may pakinabang yung 2G only na yan kapag voice call ang hinihintay mo, hindi uh, internet call, yung parang tawag ba sa gano'n, basta internet call yung, yung messenger, skype so on and so forth, kung voice call lang the best yan 2G only, ngayon kung interesado kayo sa tinatawag na 4G only or LTE only, alam ko merong app sa play store na tinatawag na force LTE or force 4G, yan ganyan iwan ko yung link niya sa video description sa baba kung interesado kayo, tap nyo yung title ng video na to para lumabas yung mga link na pinagsasabi ko rito Yeah, pag ginamit nyo daw, yeah, magpo-focus lang siya sa 4G LTE. Although, hindi siya 100% talaga na reliable, pero nagagawa naman daw niya. Hindi nga lang talaga ganun kapulido yung pagkaka-adjust niya ng 4G lang talaga or, R- or LTE lang talaga. Kapag ka hindi effective, eh di uninstall nyo na lang. Also, effective lang yung app na yan kapag ka meron talagang LTE na stable sa area nyo. Okay? Like, na rin, decente naman yung LTE sa inyo. Effective yan. Ngayon, kung 3G lang ang available dun sa area nyo, useless yan. Okay? Walang effect yan. Mas malakas pa nga sa battery yan pag nagkataon. Kasi pinipilit niya mag 4G. Wala namang 4G. Pinipilit niya mag LTE. Wala namang LTE. So, wag na lang. Okay? Gamitin nyo lang yan kapag alam nyo may LTE talaga dun sa area nyo. At gusto nyo mag-focus sa smartphone nyo sa LTE lang. Only LTE. Alam nyo ba na mas malakas din sa battery ang mobile data tuwing nagta-travel kayo? Yes, alam nyo kung bakit. Kasi tuwing nagta-travel kayo, palipat-lipat ng tower. Lumilipat ng tower ang smartphone signal nyo. Kasi nga, sa ibang lugar, iba ang tower, syempre, iba yung sakop niya. So, kailangan niya lumipat. So, dun pa lang, malakas na sa processing power at syempre, malakas din sa battery, yung switching na yun. Ang, yata, ang tawag yata nila dun is handover, mobile data handover. So, yun. Kapag nagta-travel kayo, mas maganda na meron kayong packet wifi sana. Kasi para yung packet wifi na lang ang mag switch ng signal, ng, ng tower. Siya na lang mo problema. Tapos kayo, nakakonek lang kayo sa packet wifi lang. Doon lang yun. Stable lang kayo doon. Isang signal lang ang kailangan niyang asikasuhin. Okay? So, yun. Kung may pamili lang naman kayo ng packet wifi, kung wala, tiis na lang kayo muna. Ngayon, punta naman tayo sa wifi at paano siya gumagana. Sa wifi naman, ang simple lang. Parang kabaliktaran lang din siya ni mobile data. Unlike kay mobile data, maraming signal, 2G, 3G, 4G, 5G. Kay wifi, isang signal lang. Kung 2.4G, 2.4G lang. Kung 5G, 5 GHz. Magkaiba nga pala ang 5G ng mobile data ha? sa 5G ng Wi-Fi. 5 GHz frequency ang Wi-Fi. Tapos 5G sa mobile data is 5th generation. So magkaiba yon. Parehong G, magamit ng G pero magkaiba ng meaning. 5 GHz Wi-Fi. 5th generation mobile data. 5G pareho ang tawag doon. So magkaiba yon. Linawin ko lang. Yon. Sa Wi-Fi, either 2.4G ka nakakonek o 5G. 5 GHz. Hindi malilito ang smartphone mo doon. Kung anong available, doon na lang siya kukonect. Kung ano yung binobroadcast ng Wi-Fi router, doon ka lang din kukonect. Kung supported ng phone mo ang 5GHz. Pero most of the time naman, 2.4GHz lang ang 
general na ginagamit ng mga smartphones and router. Pero kung may 5G nga, supposedly, makakonect ang 5 GHz smartphone mo na Wi-Fi kung mayroong built-in chip na naka-install. Usually, mga flagship yan, mid-range to flagship. Ang alam ko, pag low-end smartphone, low-end, di budget ha, kasi marami na ngayon mid-range, pero budget ang presyo, which is okay yun, good. Pero what if low-end, usually walang 5 GHz. Usually, hindi ko sabi lahat. Usually, walang 5 GHz na support. Usually, 2.4 GHz lang na Wi-Fi. So, that's why na hindi siya ganun kalakas sa battery kasi hindi niya kailangan mag-switching eh. Talagang straight lang siya doon. Kaya ang tawag sa kanya is wireless fidelity. Wi-Fi means wireless fidelity. Fidelity. So, kung 2.4 GHz ka na connect, 2.4 GHz ka lang kukonect. 5 GHz ka na nung kumonect, sa 5 GHz ka lang nakakonect. Understood? Ganun lang ka-basic yun. The only time na nagiging malakas sa battery ang isang Wi-Fi connection is kapag kasobrang layo mo sa router. Like, kunwari, ang limit lang na reach ng router na yun is 5 to 10 feet. Ngayon, pumuesto ka dun sa 10 to 11 feet. Medyo pahirapan nga naman ang signal pag anong kalayo. Kung lumalagpas ka na sa range niya. Ang gagawin ngayon ng smartphone mo, magdo-double time siya, double effort, para ma-maintain niya nakakonect siya dun sa Wi-Fi signal. So, yun, mas malakas sa battery. So, that's why, uh, pupunta na tayo sa ano mga dapat mong gawin para mas makatipid ka sa battery at saka mas ma-maintain mo yung maayos na signal using both mobile data and Wi-Fi. Okay? Unang-una, mag-subscribe ka muna. Okay? <laughs> Bako tayo tumulay. Okay, nakasubscribe ka na? Okay, good. Unang-una, kung nagta-travel ka, kagamit ka ng mobile data, nakakunay ka sa mobile data, nagta-travel ka, tapos importante sa iyo ang location, tracking, kasi baka nga naman ginagamit mo yung ways or maps or something. Basta kailangan mo yung location habang nagmamawile data ka kasi nagta-travel ka at that time. Turn off mo lang yung wifi at saka yung mga iba pang signal like synchronization para makatulong lang din na bawas trabaho. Bawas trabaho, mas less sa battery. Sobrang liit lang na may tutulong nun pero at least may na itutulong kaysa walang wala. Okay? So off mo lang yung wifi kasi hindi mo naman gagamitin. Like I said, mobile data lang gamit mo. Turn off mo lang yung wifi and other signal na lang din bluetooth kung naka-open ang bluetooth mo hindi mo ginagamit uh, synchronization off mo lang din yun kasi synchronization sa, sa, mostly sa google account mo lang naman nag-occur yun, yun mga ganun NFC kung hindi mo rin gagamitin off mo rin muna yun pansamantala lang naman uh, on mo na lang ulit kapag ka, tapos na biyahe or gagamitin mo na siya ulit yung ganun mga features ngayon kung nagta-travel ka naman using wifi like kunwari sa bus may wifi yung kotse nyo may wifi pende may ganun naman may uso na ngayon yun di ba tapos, yung location tracking, hindi naman importante sa sa'yo. Siguro, hindi naman ikaw ang gumagamit ng ways. Hindi ka gumagamit ng maps at that time. Siguro kasi dahil pasahero ka lang. Hindi importante sa'yo yung location tracking. Mas maganda, i-on mo yung airplane mode. I-on mo yung airplane mode. Pagka-on ang airplane mode, ma- ma- madi-disconnect lahat. Diba? Mobile data, Wi-Fi, Bluetooth, lahat. NFC, synchronization, lahat yun. Madi-disconnect. Pati GPS, madi-disconnect. Pero alam niyo naman na siguro, diba? na kapag, uh, kahit naka-airplane mode, pwede nyo pa rin i-on ang Wi-Fi or Bluetooth. So, hindi ko sinabing i-on nyo yung Bluetooth. On nyo lang yung Wi-Fi kasi yun ang gagamitin nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagtatravel kayo, nasa bus, gumagamit naman kayo ng Wi-Fi habang nasa bus kasi siguro yung bus na sinasa kanya, may Wi-Fi, mag-airplane mode muna kayo and then sa kanyo i-on yung Wi-Fi lang. Wi-Fi lang. Mas tipid sa battery at saka mas stable ang signal. Ngayon, actually nabanggit ko na to sa boost signal video ko. Yan nga. Sabi ko doon is uh, kung sobrang re- unreliable or unstable ng 4G signal sa area mo, switch ka sa 3G only. Yan, punta ka ng, mo- ng settings, mobile data, tapos imbis na 4G preferred, switch ka sa 3G only. Baka lang naman mas maging malakas ang signal or mas maging mas stable ang connection. Kung nag 3G only ka na lang. Kasi baka 3G lang naman talaga available dun sa area kung nasaan ka nagpupunta. So, kung ganun, mag 3G only ka na lang. Okay, switch mo na lang ulit sa 4G preferred kung stable na ang 4G signal dun sa area na yon Okay, understood? Ganun lang kasimple. Pwede mo namang i-switch anytime eh. So, wala namang mawala. Mas makakatipid ka na sa battery, mas, mas stable pa ang internet mo. Ngayon, kung papipiliin ka if mobile data available, Wi-Fi available, lagi mong pipiliin ang Wi-Fi. Okay, kung mas stable ang connection ng Wi-Fi, kung ang Wi-Fi is merong 6 Mbps pataas, tapos konti lang naman na nakakonect, mag wifi ka na lang. Pero kung ang wifi naman is kilobytes lang, like 200 kilobytes lang ang speed, wag na alam, lumipat ka na lang ng mobile data. Pero as much as possible, if uh, if uh, pareho namang stable, go for wifi always. Okay, recommended yung wifi kasi nga mas tipid sa battery ay si wifi. 
Kung Wi-Fi users ka talaga most of the time, mas the best, mas mainam na lagi kang uupo or pupuesto malapit sa Wi-Fi router mo. At least within 5 feet. Yun yung pinaka-optimum na, na position. Within 5 feet. Okay? Lagi kang lalapit as much as possible. At yung umiwas ka sa partition. Like, kunwari, pader. May nakaharang between you and the Wi-Fi router. Umiwas ka. Kailangan yung direct kang naabot ng signal ng Wi-Fi. Ngayon, for mobile data users, Hanggat maaari, doon ka pumesta naman sa open open area. Like, kunwari, sa labas, ng, sa labas ng bahay nyo, sa may pinto malapit, sa may bintana malapit. Okay? Kasi mas madali kang maabot ng signal, syempre, mas stable ang ang internet mo. Ganoon na naman. Basic common sense lang naman talaga yon. One last thing. Uh, nabanggit ko na din to sa isa sa mga old videos ko na uh, kapag ka low ka, 20% yung battery mo pababa, nag-uumpisa nang magkaroon ng performance throttling. Kasama din doon syempre ang signal throttling. So kung hangga't maaari, maintain niyo ang battery charge niyo na 30% pataas, 50% better. Pag nag 20% kasi kayo or worse, nag 15% na nag-uumpisa na yung magkaroon ng performance throttling. Damay diyan ang signal. So yon, magiging unstable. So kahit na maganda sana ang LTE signal, maganda sana ang 3G signal, magkakaroon ng instability kasi nagkikick in yung performance throttling. Especially kung naka-on yung battery saving mode. Hindi masama ang battery saving mode. Pero, may epekto yon sa performance. Kasi para makapag-save ng battery, ibababa niya yung performance. So, kung magkikick in na yung battery saving mode or power saving mode, hindi na ganun ka 100% yung performance na binibigay ng smartphone mo. Damay dyan ang signal. So, yon Hanggang doon lang. Yun lang yung naalala kong mga pwedeng i-advise sa inyo, i-recommend. Kung meron pa kayong ibang may dadagdag na mga tips para ma-improve yung signal, tsaka i-dadagdag na lang din sa mga, sa mga information na sinare ko, kung may may dadagdag kayo, use the comment section below. Okay, mas maganda yun. Mas marami tayong tumutulong sa mga sa ibang tao na konti lang alam sa, sa ganito mga tech kasi hindi ito ang hilig nila pero interesado sila malaman mas maganda share nyo rin yung knowledge nyo sa comment section sa baba okay ngayon kung meron kayong mga suggestions for future videos for video topics use the comment section din okay nagbabasa naman ako don't worry basta mga positive lang tayo mga mature lang na mga comments wala yung nagmumura ng walang dahilan at mm, nagagalit ng walang dahilan uh, okay tayo dyan papansinin natin yan. Otherwise, dededmayin ko na lang kayo. Nag-automatic, ini-spam yan YouTube. So, please, be mature and uh, bawal maging disrespectful dito sa channel. Okay? So, yan. Hanggang dun lang. Uh, this is Kyotman. Talk to you again soon.